హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుషల తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా నేను అయితే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీకు పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ ఇడ్లీ కోసం ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను నేను చెప్పిన విధంగా మీరు ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి వస్తామంటారు ఎంత మెత్తగా వస్తాయంటే అంత మెత్తగా వస్తాయి హోటల్ స్టైల్ ఇడ్లీస్ అనమాట సో దానికోసం నేను ఒక టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ పప్పుని ఒక ఎయిట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పక్కా నానబెట్టాలండి తర్వాత ఇలా రవ్వ ఉంటుంది కదా ఆ ఇడ్లీ రవ్వని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎయిట్ అవర్స్ నాంతే మనకు పిండి అనేది చాలా ఎదుగుతుంది అండ్ మెత్తగా వస్తుంది అనమాట పిండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అట్లా ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టిన పప్పుని మన మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కూల్ వాటర్ ఉంటాయి కదా మనం మామూలుగా చిన్న వాటర్ కాకుండా చల్లటి వాటర్ పోసుకుంటూ మంచిగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఒక పైన మనం కూల్ వాటర్ వేస్తుంది పిండిని అలా మంచి నురుగు ఫామ్ అయ్యేదాకా పట్టుకుంటే ఇడ్లీస్ అనేవి సాఫ్ట్గా వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ చూస్తున్నారు కదా ఈ గ్లాస్తో నేను వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మినప్పప్పుకి ఫైవ్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రవ్వ తీసుకున్నాను అనమాట ఇది కరెక్ట్ మెషర్మెంట్ అండి వన్కి ఫైవ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అలా తీసుకున్న రవ్వని బాగా వాష్ చేయాలి ఎంత వాష్ చేయాలంటే ట్యాప్ కింద పెట్టి కొంచెం ఒక రవ్వ ఏంటంటే కడుగుతుంటే మనకు పైన ఒక లైట్గా పిండిలాగా ఫామ్ అవుతుంది అలా ఫామ్ అయ్యేది మొత్తం పోయేదాకా మంచిగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కడగాలి కడిగిన తర్వాత దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి రవ్వని నానబెట్టొద్దండి రవ్వని అస్సలు నానబెట్టొద్దు పిండి పడతాం కదా పిండి పట్టిన తర్వాత రవ్వని కడిగి డైరెక్ట్ పిండిలో యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో అలా అయితే మీకు స్మూత్ ఇడ్లీస్ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఇడ్లీ బ్యాటర్ పట్టేశాను దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు రవ్వని చూస్తున్నారు కదా దాంట్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పిండేయాలి వాటర్ అనేది ఏమి ఉంచద్దు మంచి టూ హ్యాండ్స్తో మొత్తం పిండేసి ఇలా మొత్తం రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారా పిండి అంత స్మూత్గా పట్టానో ఇలా స్మూత్గా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకుంటే ఇడ్లీస్ అనేవి చాలా చాలా మెత్తగా దూదులు అంటారు కదా అలా వస్తాయి అనమాట సో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ ఉంటుందండి త్రీ స్టెప్స్ అనమాట ఫస్ట్ పప్పు ఉన్న రవ్వ తర్వాత మిక్సీ చేయడం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు అది మొత్తం మనం తీసేసుకున్నాం కదా ఒక జార్లోకి ఒక బాక్స్లోకి పప్ బియ్యం సారీ మన రవ్వ ఉన్న ఇడ్లీ బ్యాటర్ తీసేసుకున్నాం కదా అందులో సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసి బాగా కలిపేసేయాలి హ్యాండ్ సహాయంతో బాగా బీట్ చేయాలి ఎలా అంటే మన వడల పిండి బాగా బీట్ చేస్తే ఎలా అయితే ప్లఫీనెస్ వస్తాయో అలాగే ఈ పిండిలో చాలా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా బాగా బీట్ చేయాలి అలా బీట్ చేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న ఎయిర్ అంతా పోయి మనకి పిండి అనేది డబుల్ క్వాంటిటీ అవుతుంది అండ్ ఇడ్లీస్ కూడా స్మూత్గా ఉంటాయి అండ్ ఇందులో త్రీ స్టెప్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను త్రీ స్టెప్స్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ బి వన్కి ఫైవ్ అని రవ్వ వేయాలి రవ్వని ఫస్టే కడగకూడదు పిండి పట్టేప్పుడు మాత్రమే రవ్వని కడగాలి వాటర్ మొత్తం పిండేసి వేసి ఇలా బాగా అంటే బాగా బీట్ చేయాలి ఇలా బీట్ చేయడం వల్ల మనకు పర్ఫెక్ట్ హోటల్ స్టైల్ ఇడ్లీస్ వస్తాయి అనమాట ఇలా మొత్తం బీట్ చేసి మూత్ పెట్టేసి ఓవర్ నైట్ వదిలేయాలన్నమాట ఎందుకంటే అది పులియాలి కదా ఇప్పుడు పిండిని మొత్తం ఒక దగ్గర కనేసి మంచిగా మూతతో కవర్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ మనం దాన్ని పక్కన పెట్టేసామనుకోండి నెక్స్ట్ డే మనం ఇడ్లీ వేసుకోవడానికి సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది మీకు ఇడ్లీ చేసి కూడా చూపిస్తాను వీడియో చూడండి అండ్ ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట చూసారా పిండి అనేది డబుల్ క్వాంటిటీ అయిపోయింది కదా ఇంక ఇందులో నేను ఏమీ వేయలేదు కొందరు సోడా యాడ్ చేస్తారు ఏం అవసరం లేదు ఒకసారి పిండిని కలిపేసి మనకి పిండి అనేది గట్టిగా ఉంది కదా సో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ పెట్టడానికి ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలో అంత వాటర్ వేసేసుకుంటూ మంచిగా కలిపేసుకోవాలి సో ఇంతే ఈ పిండితో మనం ఇడ్లీస్ చేస్తే సూపర్ అంటే సూపర్ ఎమ్మి ఎమ్మి ఇడ్లీస్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి సో ఇడ్లీ పెట్టడానికి ఎప్పుడైనా బ్యాటర్ కొంచెం లూజ్గా ఉండాలండి గట్టిగా ఉండొద్దు బాగా గట్టిగా ఉంటే ఇడ్లీలు గట్టిగా వస్తాయి కొంచెం మీడియంగా ఉంటే ఇడ్లీలు అనేవి సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంకొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొన్ని వేసుకొని కొంచెం స్మూత్ బ్యాటర్లా చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇట్లా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇడ్లీలు వేసేసుకోవాలి అంతే సూపర్ ఎమ్మి అనేవి రెడీ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు ఇడ్లీలు వేసుకోవడానికి ఇడ్లీ కుక్కర్ తీసుకొని అందులో మనకి వాటర్ తెలుస్తుంది కదా ఒక రెండు రెండు చెంబుల వాటర్ పోసేసుకొని హైలో పెట్టేసి మంచి బబుల్స్ రానివ్వాలి అలా బబుల్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే వాటర్
మొత్తం గ్రీస్ చేసేసుకోవాలి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దాని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట వస్తుంది దాని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేసి అంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీరు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అసలు 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 మర్చిపోదు అండ్ మీకు ఇంకేమైనా కొత్త వెరైటీస్ కావాలన్నా కొత్త రెసిపీస్ కావాలన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను షోర్గా చేసి చూపిస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ ఇంక ఇడ్లీలు ఇడ్లీ గురించి చాలా 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 ఉంటుంది సో ఇది ఈజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆవిరి మీద ఉడుకుతుంది కాబట్టి చాలా మంచిది హెల్త్కి పిల్లలకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసి పెట్టవచ్చు సో అవి ఇంకా నేను నెక్స్ట్ రెసిపీస్లో చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత మంచిగా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఇడ్లీ నిండుగా పెట్టకండి కొంచెం తక్కువ ఉండేటట్టు అంటే ముప్పా వంతు మందం పెట్టేసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు స్టీమ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ ఒక దానిపైన ఒకటి పేర్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్టీమ్ చేసుకుందాం స్టీమ్ ఎంతసేపు చేసుకోవాలంటే మీడియంలో పెట్టేసి కరెక్ట్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అంటే టెన్ మినిట్స్ చూసారా వాటర్ ఇట్లా బబుల్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇడ్లీ స్టాండ్ని వదిలేయాలి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇడ్లీస్ వస్తాయి ఇడ్లీస్ కుక్ అయిందా లేదా ఇలా తెలుసుకోవాలంటే కొందరు కత్తి బట్టి పొడుస్తారు అండ్ ఇంకొందరు ఏదైనా పట్టి ఇట్లా కూర్చుతారు అలా కాకుండా ఇడ్లీస్ని టచ్ చేస్తే చేతి కంటలేదంటే పర్ఫెక్ట్ ఇడ్లీస్ రెడీ అయినా అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూద్దాము మన ఇడ్లీస్ చూసారా సూపర్ సూపర్ ఎమ్మి ఎమ్మి ఇడ్లీస్ రెడీ అయిపోయాయి ఇలా టచ్ చేసానా అది నాకు అంటుకోలేదు అంటే నా ఇడ్లీస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారా సో ఇడ్లీస్ తీసేసాను తీసేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత మెత్తగా వచ్చాయో పువ్వుల్లాగా అంటారు కదా శామ్ అలాగే వచ్చాయి కదా చూడండి అండ్ నేను దీన్ని పల్లి చట్నీ అండ్ అలాగే కరివేపాకు పొడితో సర్వ్ చేసుకున్నాను అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోదు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మీరు నా వీడియోస్ని ఇలాగే చూస్తూ ఉండండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలన్నా చెప్తూ ఉండండి బాయ్ అండి టేక్ కేర్ ఉంటాను